ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஏபிசிடி சென்ட்ராய்டு அப்புறம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டினா என்ன சென்ட்ராய்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவோட சென்ட்ராய்டு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கும் பைசா நகர் சாய்ந்த கோபுரத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இதை எல்லாத்தையும் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் ஸோ லெட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் சென்ட்ராய்டுனா டூ டி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டினா த்ரீ டி அவ்வளோதாங்க ஓகே கூல் இப்போ ஒரு பேப்பரில் ஒரு ஸ்கொயர் வரைகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு மாசோ வெயிட்டோ கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஷேப் கரெக்டுங்களா இப்போ இதுக்குன்னு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் இதே மாதிரி சர்க்கிள் வரைஞ்சிங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் இப்போ இந்த சென்டர் பொசிஷன் வந்து அந்த பொருளோட ஷேப்பை பொறுத்து இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷேப்பை பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கும் இது தான் சென்ட்ராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை எப்படி நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஷேப்ஸுக்கு எதனாச்சும் ஒரு கார்டோர்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாக்டாக அந்த சென்ட்ராய்டுக்கு கீழே அதை பேலன்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது எக்ஸாக்டாக பேலன்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி சிம்பிளான ஷேப்ஸ்க்கு ஓகே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒருவேளை இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸான ஷேப்ஸுக்கு சென்ட்ரல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு ஆர்கிமெட்டிஸ் ஒரு வழி சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸான ஷேப்ஸில் சில ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக அதை தொங்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு ஹெவி வெயிட் உள்ள பிளெஞ்சரை அதே ஹோல்லேருந்து தொங்க விட்டோம் அப்படின்னா இப்போது அந்த பிளெஞ்சர் காட்டுற டைரக்ஷனில் ஒரு லைன் வரையலாம் இப்போ இதே ப்ராசஸை அடுத்தடுத்து இருக்கிற சில ஹோல்ஸில் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அதுதான் அந்த ஷேப்போட சென்ட்ராக யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவோட சென்ட்ராய்டை கூட அதோட ஷேப்புக்கு கார்ட்போர்டில் கட் பண்ணி அதை பர்ஃபெக்டாக எங்கே பேலன்ஸ் ஆகுதுங்கிறத வச்சு தான் அதோட ஜாமெட்ரிக் சென்டரை கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது சென்ட்ராய்டை கண்டுபிடிச்சாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டெல்லாம் சென்ட்ராய்ட் மிக முக்கிய இப்போ ஒரு சீசாவில் ஈக்குவல் வெயிட்டில் ரெண்டு பேரையும் ரெண்டு பக்கம் உட்கார வச்சுட்டு அந்த பல்கிறம அதோட நடுவில் வச்சலே பர்ஃபெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் இதே இது ஒரு பக்கம் வெயிட் அதிகமாக உள்ள ஒருத்தரை உட்கார வச்சோம்னா அந்த பல்கிறம வெயிட் அதிகமாக உள்ளவர் நோக்கி கொஞ்சம் நகர்த்தினா தான் அதை பர்ஃபெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் இது ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ரெண்டு ஈக்குவல் மாதம் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து தள்ளி இருந்ததுனால இந்த டோட்டல் அசம்பிளியோட மாதோட கான்ஸ்டியூஷனை வந்து நம்ம சென்டரில் வச்சு அஷ்யூம் பண்ண முடியும் ஆனால் செகண்ட் கேஸில் ரெண்டு பேரோட மாதம் வேறு வேறையாக இருக்கிறதுனால அந்த டோட்டல் அசம்பிளியோட மாஸ் கொஞ்சம் தள்ளி ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி தான் அஷ்யூம் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பொசிஷனை தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு த்ரீ காஸ்டி ரூபிக்ஸ் கியூப் எடுத்துகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒரு கியூபுக்குள்ளே இருபத்தி ஏழு குட்டி குட்டி பிளாஸ்டிக் கியூப்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் மாசஸ்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதோட சென்டர் ஆகிடும் சென்டர் ஆஃப் மாஸும் ஒரே பாயிண்ட்டில் கோயின் சைட் ஆகி அந்த கியூபோட சென்டரில் இருக்கும் இது ஏன் அப்படின்னா அந்த இருபத்தி ஏழு குட்டி குட்டி மாசஸ்மே அது ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஈவனாக ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இப்போ அந்த இருபத்தி ஏழு குட்டி குட்டி மாசஸ் மேலேயுமே ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இல்லைங்களா இந்த இருபத்தி ஏழு குட்டி குட்டி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவலான ஒரு ஃபோர்ஸ் எங்க ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது சென்டர் ஆஃப் மாசுல இப்போ இந்த இருபத்தி ஏழு குட்டி குட்டி பிளாஸ்டிக் கியூப்ஸ்ல ஒரே ஒரு கியூபை மட்டும் ஒரு மெட்டல் கியூபால நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த டோட்டல் ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட் ஒட்டி கொஞ்சம் நகர்ந்துருக்கும் இப்போ இந்த இருபத்தாறு கம்மியான மாசு உள்ள கியூப்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகிற கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை விட அந்த ஒரு மெட்டல் கியூப் மேலே கொஞ்சம் அதிகமான கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த டோட்டல் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகும் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த நகர்ந்த சென்டர் ஆஃப் மேஸில் இந்த பாயிண்ட்டை தான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அல்லது சிஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி தான் இங்கே இருக்கிற எல்லா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்குமே சென்டர் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு கியூபையும் நம்ம மெட்டல் கியூபால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அது ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மறுபடியும் அதே அமௌண்ட் கீழே இறங்க ட்ரை பண்ணும் ஸோ பழைய பொசிஷனுக்கே வந்துடும் இப்போ அகைன் சென்ட்ராய்டும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அண்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மூணுமே கோயின் சைடாக இருக்கும் ஸோ சென்ட்ராய்ட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ரெண்டுமே ஒன்று தான் எப்போ அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் முழுசுமே அந்த மாசஸ் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படி ஆகலை
இப்போ ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஷேப்பில் அதை லைட்டாக டில்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது அதோட லைன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேஸ் வழியாக தான் போகுது இப்போ மறுபடியும் அந்த டில்ட்லேருந்து கையை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது மறுபடியும் பழைய ஷேப்புக்கே போயிடும் இதே இது இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் தள்ளி ரொம்ப சாய்க்கிறீங்க இப்போது அந்த லைன் வந்து பேஸ் வழியாக போகாமல் அதோட சைட் பக்கம் வழியாக போகுது அப்படின்னா அதால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாமல் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் கீழே விழுந்துடும் உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான பைசா நகர் சாய்ந்த கோபுரம் கூட இதே கான்செப்டில் தான் இன்னும் ஸ்டேபிளாக இருக்குது அது என்ன தான் டில்ட்டாக இருந்தாலும் அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இன்னும் அதோட பேஸ் வழியாக தான் போயிட்டு இருக்குது இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரியலைன்னா மட்டும் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மட்டும் 